Bonjour, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on crée un graphique qui jauge. On, on commence tout d'abord par définir les zones du graphique qu'on va mettre en trois couleurs verte, jaune, rouge. Une partie qui sera invisible. On commence tout d'abord. Commence tout d'abord par centrer ça. Je peux même créer les bordures pour que ça devienne plus agréable à voir. On met les contours. Pour les ondes colorées, on va donner des valeurs qui sont égales. On va donner 5, 25, 5. C'est juste un exemple. Vous pouvez mettre la valeur que vous voulez. Après, pour la partie où la zone invisible, elle va comporter une taille qui est égale à la somme des tailles des zones colorées. Et pour cela, on va mettre égal somme. On va sélectionner les valeurs des zones colorées. Voilà, ça dans 75. Ce qui fait la moitié du graphique qui sera invisible. On sélectionne les colonne détail comme ça et puis on va insérer un graphique graphique anneau ah sous forme d'anneau titre on peut mettre graphique jauge on supprime cette légende Voilà. On sélectionne <coughs> un graphique type 3. On va mettre notre en forme une série de données. Option Option de série Option de série si on va trouver soit rotation, soit angle du premier secteur. On va mettre 270. Voilà. Sur rotation ou bien le changement de l'angle du premier secteur afin qu'on la partie invisible en bas. Et les trois autres parties colorées seront au-dessous. Au-dessus. Pour que la partie ou la zone invisible soit transparente on va sélectionner la partie jaune on va modifier la coloration Voilà, on peut modifier.
modifier le remplissage on va mettre aucun remplissage On va modifier aussi les, les autres zones colorées pour euh, qu'on donne les couleurs qu'on veut. Vert. Ici. Hum, jaune. Ici, l'autre partie, rouge. Vert. Si on sélectionne la deuxième partie, on va la mettre en, en jaune. Et la troisième partie, on va la mettre en rouge. C'est bon jusqu'à maintenant. Après, on va commencer la création de l'aiguille. Voilà, on va prendre cette cellule, on va la nommer aiguille. Ici, ça sera la largeur de l'aiguille. Et la troisième cellule, ça sera invisible, puisqu'on va créer un deuxième graphique qui va comporter l'aiguille. valeur à notre aiguille on peut lui donner une valeur de 15 de 20 ça dépend et la largeur on peut commencer par là voilà, on peut centrer tout ça et on peut créer une ouverture Il doit y avoir, on peut même mettre tout ça en gras. Voilà. Et la partie est invisible. Continue, ça sera la somme de tout ça. Moins la largeur de notre aiguille plus la valeur de l'aiguille elle-même. Nous sommes dans 164. sélection à nouveau notre graphique clic droit sélection des données on va ajouter une nouvelle série là c'est la série qui correspond au premier graphique on va ajouter une deuxième série voilà et on va entrer les valeurs de la série. Ici, pour le nom, on peut ne rien mettre. Mais concernant les valeurs de la série, on va sélectionner les trois cellules qui correspondent aux valeurs de l'aiguille. On clique sur OK. OK. Voilà le deuxième graphique qui s'ajoute ici. On va mettre ces trois. On va juste garder ce rectangle orange. Pour cela, on va enlever 
le remplissage ici. On va mettre aucun remplissage et même pour euh, la zone en gris, on va enlever le remplissage et on va garder que notre aiguille, bien notre jauge. On peut mettre sera plus joli on peut même modifier le remplissage de cette jauge on va la mettre en noir comme ça elle sera plus claire et là si on modifie la valeur de l'aiguille on déplacer au niveau du graphique voilà quand vous voulez quand vous voyez on peut changer la valeur et ça se déplace au niveau du graphique Qu'est-ce qu'on peut faire encore Maintenant, si on veut ajouter l'étiquette donnée, on va mettre clic droit, ajouter des étiquettes de données. Voilà. Clic droit, ajouter des étiquettes de données. Voilà dans les valeurs qu'on a dans le tableau de l'aiguille mais pour que ces deux chiffres ne soient pas visibles on va les rendre invisibles on va garder que l'étiquette qui correspond à la valeur de la valeur de l'aiguille pour cela on va créer un nouveau tableau si on va mettre rien, invisible ou rien, c'est la valeur qu'on veut, celle de l'aiguille. Et pour la troisième, ça sera invisible aussi. Parce qu'on veut la masquer. Si on va rien mettre, et si on met la valeur de l'aiguille, c'est 25. Et on va centrer tout ça. On va créer des bourdures. sélection deuxième graphique on va se déplacer à la série 2 celle de du deuxième du deuxième graphique on va modifier l'étiquette voilà, modifier l'étiquette. Page d'étiquette de box. Sélectionner ça. Ok. On va, enlever, on va décocher l'option de l'étiquette de valeur et on coche nom de la catégorie. Voilà. On garde que le 25. 
Là, ici, on modifie la valeur. On la fait à 60. Voilà, ça se déplace. Si on met 80, ça marche parfaitement. 